이렇게 고활성기 때 붕어가 뜨는 시기에는 어, 두 바늘보다는 외 바늘도 붕어를 띄우지 않는 한 가지 방법인 것. 안녕하세요. 샤로버입니다. 낙스터에 나왔고요. 8월입니다. 오늘은 편대체비의 부러짐이나 힘 방지에 대한 목줄 체결법에 대해서 좀 말씀드릴 거고요. 오늘 외바늘로 해서 어떤 반응이 나타나는지 좀 보겠습니다. 영상 보시기 전에 영상 우측 하단에 구독 버튼을 좀 눌러주시고요. 시작해 보도록 하겠습니다. 낙스때는 20칸을 좀 사용해 볼 거고요. 뭐 원줄은 모노이로입니다. 찌는 전장 60cm 3.54g 정도 되고 순부력이 302% 정도 되는 찌를 좀 사용해 볼 거고요. 채비는 편대채비를 해놨는데요. 본봉돌은 에어봉돌을 사용할 거고요. 기둥목줄은 오리, 스네이크, 사슬 기둥줄을 좀 사용할 거고요. 목줄 길이는 20cm 사용해 보겠습니다. 어, 바닥 봉돌은 편대에 0.3g을 연결해 놨는데요. 편대의 무게가 오늘 0.3g 인데요. 어, 이 시기에 사용하기에는 너무 가볍지만 어, 오리 기둥줄 밑에 어, 오리 모양의 고리가 있는데 이 고리의 무게가 0.2g 이고 또 어, 스네이크 사슬 위쪽에 어, 바닥 봉돌 무게에 영향을 주는 무게가 일부 있고 해서 뭐 전체 무게는 0.75g 정도 나가는 그런 무게입니다. 오늘 바늘은 외바늘로 좀 연결해 놨는데요. 초세강 바늘 무미늘 5호를 좀 연결해 놨고요. 뭐 오늘 외바늘로 좀 사용해 보도록 하겠습니다. 지보용으로 어분 구루텐을 개놨고요. 흔들이하고 병행해서 같이 사용하도록 하겠습니다. 낚시하는 포인트의 수심은 1.8m 정도 수심이고요. 찌마침은 살살살 내려가서 반목 정도에 맞춰놨고요. 뭐 세목 정도 내어놓고 지금 낚시를 시작을 했습니다. 지난 시간에 편대에 휘미나 부러짐을 좀 방지할 수 있는 목줄 체결법에 대해서 좀 말씀드렸는데요. 지난번 시간에는 편대가 양쪽 끝에가 구자마리 형태로 원형이 되어 있는 그런 형태다 보니까 목줄을 편대 중앙에 연결하고 구자마리 되어 있는 원에 넣어서 목줄을 연결을 했는데요. 올라오네 연결을 했는데요. 자, 올라. 지가 좀 올라와서 한번 채봤는데 허첨질이 됐네요. 국자마리 형태로 돼 있어서 편대 중앙에 원줄을 걸고 국자마리로 관통을 해서 편대 목줄 체결법을 좀 말씀드렸는데요. 그 영상을 보시고 어느 분이 그러면은 국자마리가 없는 굴곡 형태의 고리는 어떻게 운영을 하고 또 어, 편대가 어, M자 모양으로 된 거는 어떻게 연결을 하느냐 해서 어, 오늘 뭐 그것에 대해서 좀 말씀드리려고 오늘 낚시터에 나왔고요. 그 연결하는 부분은 낚시를 좀 해보고 영상 중반에 좀 말씀드리도록 하겠습니다. 보통 뭐 편대 체비를 사용하게 되면은 에, 양쪽 고리에 에, 바늘을 두 개를 달게 되는데요. 뭐 이런 고활성기 때는 붕어가 좀떠 있기 때문에 뜨는 거를 좀 방지하고 끌고 들어가는 거를 좀 방지하기 위해서는 외바늘로 사용하는 것도 한 가지 방법입니다. 이런 고활성기 때는 붕어가 중간층에 좀떠 있기 때문에 중간층에서 끌고 들어가지 않게 하려면은 바늘에 떡밥을 달때 상층에서는 풀리지 않고 바닥층에서 풀릴 수 있게 그렇게 주물러서 다는 게 붕어도 띄우지 않고 중간에서 끌고 가지 않게 하는 그런 방법이니까요. 바닥층에 가서 
풀릴 수 있게 그렇게 좀 주무르셔야 됩니다. 또 너무 딱딱하게 주무르게 되면은 반응이 늦기 때문에 적당한 선에서 주물러서 바늘에 달아야 됩니다. 오늘 편대 채비를 해놨고요 외바늘로 좀 해놨는데요 어, 외바늘은 편대가 뭐 휘거나 부러진 일이 없는 체결법으로 좀 해놨고요 오늘 그 편대가 뭐 독수리 형태 형태로 돼 있어서 굴곡이 돼 있습니다 그리고 양쪽 옆에는 어, 구차 마리가 아니라 뭐 파여 있는 홈 형식으로 돼 있는 그런 형태의 편대인데요 어, 지난 시간에 일자 편대의 구자 말이 원 있는 것을 좀 소개시켜 드렸더니 지금 사용하는 이런 편대 같은 경우에는 어떻게 하, 체결을 해야 되냐 해서 오늘 외반으로 해서 일단 연결을 해놨는데요 저 같은 경우에는 찌 멈춘 고무 세 개를 넣어 놨습니다 세 개를 넣어서 굴곡된 부분에 위치해 해 놨고요 어, 옆에 홈이 파인 곳은 어, 목줄에 일반 매듭을 해서 어, 연결을 했고요 일반 매듭 부분에 다시 멈춘 고무를 올려서 지금 고정을 해 놓은 상황입니다 어, 물론 멈춘 고무를 사용하지 않고 뭐 그냥 사용해서 영, 에, 홈이 있는 곳에 에, 일반 매듭을 해서 에, 한 번만 여, 어, 매듭을 해 놓으면은 뭐 빠지는 일이 없으니까 뭐 그렇게 해서 사용해도 됩니다 이런 고활성기 때는 붕어들이 많이 떠 있기 때문에 양바늘로 해서 밥을 두 군데에서 던지게 되면은 뭐 부상할 수 있고 또 중간층에서 끌고 갈수 있고 하기 때문에 오늘 외바늘로 해서 사용하고 있고요 뭐 외바늘로 사용하기 때문에 
뭐 바늘 목줄의 길이는 좀 넉넉하게 사용하셔도 뭐 전혀 걸림이 없으니까요 뭐 이렇게도 한번 사용해 보시기 바랍니다 지난 시간에도 말씀드렸지만 은 어, 오늘 말씀드린 바늘 체결법은 어, 뭐 편대가 핀다든가 구부러지는 걸좀 방지해 주는 그런 어, 체결법이고요 어, CR이 큰 그런 낚시터에서 낚시를 할때 편대치비를 사용할 때는 뭐 이렇게도 한번 사용해 보시기 바랍니다 먹으려고 시작할 때좀 빨리 쳤습니다 오늘 낚시를 좀 해봤고요 편대 외바늘로 낚시를 좀 해봤습니다 이렇게 고활성기 때 붕어가 뜨는 시기에는 두 바늘보다는 외바늘도 붕어를 띄우지 않는 한 가지 방법인 것 같습니다 또 외바늘 편대 체결법도 좀 말씀드렸고요. 뭐이 체결법은 뭐 편대가 부러진다든가 뭐 휘는 음 일이 없게 좀 방지해 줄수 있는 그런 체결법이라서 좀 말씀드렸고요. 뭐 오늘 아주 뭐 날씨가 더워서 그런지 아주 붕어 반응도 별로 없고 아주 낚시하기가 쉽지 않았습니다. 뭐 다른 날또 한번 다른 체비에서 낚시를 해보도록 하고요. 오늘은 여기서 마치도록 하겠습니다. 낚시터에서 CR 오버였습니다. 감사합니다. 또 뵙겠습니다.